que as mulheres das cidades diziam, Saúl matou milhares, Davi matou dez milhares, e a partir daquele momento, Saúl não conseguiu mais olhar com bons olhos para Davi. A partir daquele momento, em que Davi fez um bem para o povo de Israel, fez um bem para o seu rei, o rei se encheu de ira por causa de vaidade, por causa de soberba, por causa de orgulho. E assim, muitas das vezes, estamos nós. Estamos preocupados em ajudar aquela pessoa. Estamos preocupados em estender a mão para aquele que necessita. Mas como você acaba se destacando naquilo que você faz, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, eles não conseguem se alegrar com a tua vitória, sabe por quê? Porque eles olham e dizem assim, esse aí está querendo se aparecer, esse aí é puxa saco do patrão, aquela ali, meu Deus, só falta carregar o pastor e a missionária do colo, ai, que vai para puxa saco. E quando vem você fazendo isso, não conseguem se alegrar com as suas vitórias. E aí começam a fazer que nem Saul. Davi não queria o reino, meu irmão. E como o Espírito Santo está falando para mim aqui nessa noite, você dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, você não quer o maior cargo. Você não quer ser o maior de todos. O único que você quer é ter paz aonde você trabalha, paz na tua casa e poder sustentar a tua família. Mas o invejoso, o Saul da vida, quando vê a tua luz brilhar, porque nós somos a luz em meio às trevas, em meio à escuridão, vai se levantar contra a tua vida. E mesmo você ajudando. 